എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മാത്സ് ട്രിക്കാണ് ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഏതൊരു നമ്പറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സംഖ്യ എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സംഖ്യ എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ട്രിക്കെന്ന് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആയിരത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നാം ചെയ്യാറുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ആയിരം മുകളിലേതും അതിന് താഴെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രിക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്ന നമ്പർ ഈ തന്ന നമ്പറിൽ അവസാനത്തെ അക്കം അവസാനത്തെ അക്കം അഞ്ച് അഞ്ച് ഒഴികെ ബാക്കി വരുന്ന ഓരോ അക്കങ്ങളും ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അവസാനത്തെ അക്കം ഒഴികെ ബാക്കി വരുന്ന ഓരോ അക്കങ്ങളും ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് കുറക്കുന്നത് ഈ അവസാനത്തെ അക്കം ഒഴികെ ബാക്കി വരുന്ന അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നും രണ്ടും ഇത് ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ആറ് ഒൻപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഏഴ് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഈ അഞ്ച് അവസാനത്തെ അക്കം അഞ്ച് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് പത്തിൽ നിന്നാണ് പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ആയിരത്തിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അവസാനത്തെ അക്കം എട്ട് അവസാനത്തെ അക്കം ഒഴികെ ബാക്കി വരുന്ന അക്കങ്ങൾ നാലും മൂന്നും ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഒൻപതിൽ നിന്ന് നാല് മൈനസ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ആറ് അവസാനത്തെ അക്കം പത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഈ ട്രിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ആയിരത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും രണ്ട് ഏഴ് നാല് അതായത് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഒൻപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഏഴ് അവസാനത്തെ അക്കം ആറ് പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് തൊക്കെ ആയിരത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഒന്ന് പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അതായത് അവസാനത്തെ അക്കം ഒൻപത് അതൊഴികെ ബാക്കി വരുന്ന നമ്പർ ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറക്ക് ഒൻപതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഒൻപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഏഴ് ഒൻപതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് അവസാനത്തെ അക്കം പത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കുക പത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് അതായത് ഇതിലെ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ കുറക്കപ്പെടുന്ന ഈ സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം അതായത് മൂന്ന് പൂജ്യം നമ്മൾ കുറക്കുന്നത് മൂന്ന് അക്കങ്ങളാണ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പൂജ്യം കുറച്ചതും നാല് അക്കങ്ങളാണ് ഇനി ആയിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് നമ്മൾ കുറക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ട്രിക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്രിയ കൂടി ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യമാണുള്ളത് നമ്മൾ കുറക്കുന്ന സംഖ്യ രണ്ടക്കമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഈ എത്ര പൂജ്യമാണോ അത്ര അക്കങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഏത് കേസിലായാലും എത്ര പൂജ്യമാണോ ഉള്ളത് അത്ര ഉത്ത അക്കങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് അക്കങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പ
രണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുപത്തി ഒൻപത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് പൂജ്യവും നമ്മൾ കുറക്കുന്നതിൽ രണ്ട് അക്കങ്ങളുമാണുള്ളത് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഒരു ഒൻപതാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇവിടെ നാല് പൂജ്യം കൊണ്ട് രണ്ട് അക്കങ്ങളാണ് കുറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒൻപത് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് പത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതുപോലുള്ള കേസുകളാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ അക്കം ഒഴുകി ബാക്കി വരുന്ന അക്കങ്ങളൊക്കെ ഒൻപതിൽ നിന്നും അവസാനത്തെ അക്കം പത്തിൽ നിന്നുമാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യയുടെ അവസാനം പൂജ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പൂജ്യത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സംഖ്യയാണ് പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് പൂജ പൂജ്യമല്ല പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് പൂജ്യത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സംഖ്യയാണ് പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറക്കണം ഫസ്റ്റ് ഒൻപതിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ അഞ്ച് ഇവിടെ പൂജ്യമായത് കൊണ്ട് പൂജ്യത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്കം അതായത് ഈ മൂന്ന് മൂന്നാണ് നമ്മൾ പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ഏഴ് പിന്നെ ഈ പൂജ്യം ഇതുപോലെ എഴുതുക ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ആയിരത്തിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അതായത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറക്കുക ഇവിടെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ പൂജ്യമായത് കൊണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സംഖ്യ അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏഴ് പിന്നെ പൂജ്യം അതുപോലെ എഴുതുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ അതായത് രണ്ട് പൂജ്യം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ പൂജ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ അക്കം ഒഴികെ ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ ഒൻപതിൽ നിന്നും അവസാനത്തെ അക്കം പത്തിൽ നിന്നുമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യമാണ് അതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ അക്കവും പൂജ്യമാണ് പിന്നെ ഒരക്കം മാത്രമേ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒൻപതിൽ നിന്നല്ല കുറയ്ക്കേണ്ടത് പത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആദ്യത്തെ അക്കം തന്നെ പത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കണം പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാൽ അഞ്ഞൂറാണെന്ന് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇപ്പം വലിയ സംഖ്യയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നാലായിരം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പൂജ്യത്തിന് മുൻപുള്ള അക്കം നാല് ആ നാല് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് പത്തിൽ നിന്നാണ് പത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ആറ് പിന്നെ മൂന്ന് പൂജ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ ട്രിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ആയിരത്തിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കുറച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി പത്ത് കുറച്ചാൽ ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുറച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ അക്കങ്ങളൊക്കെ അതായത് അവസാനത്തെ അക്കങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി വരുന്ന അക്കങ്ങളൊക്കെ ഒൻപതിൽ നിന്നും അവസാനത്തെ അക്കം പത്തിൽ നിന്നും കുറക്കുക അതേപോലെ കുറക്കപ്പെടുന്ന സംഖ്യയിൽ പൂജ്യമാണ് അവസാനം വരുന്നത് എങ്കിൽ പൂജ്യത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള അക്കം ഏതാണോ അത് അതാണ് പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ബാക്കി വരുന്ന അക്കങ്ങളൊക്കെ ഒൻപതിൽ നിന്നും കുറക്കുക 
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ട്രിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും